ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ട്രെയിനിങ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ്സിന് വരും പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കുകളുടെ ഓരോ വീഡിയോകളാണ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് തീരാത്ത ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് കാണും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് വയറിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ടിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ഓക്സിലറീസ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഓരോന്നും തിരിച്ച് തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചാർജിങ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വർക്കുകൾ കാണിച്ച് തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണം ഇതിൽ കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രൂ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാർ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാരെ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് കുറേ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചേക്കണമുണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാർട്സുകൾ കാണിച്ചു തന്നെ പോയാൽ തീരോ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബുക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐഡിയ കിട്ടും ഇനി സംശയമുണ്ട് ഈ ജിൻസാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാനും കഴിയും വീഡിയോസ് ഒക്കെ സാറ് ഇടുന്നുണ്ട് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സോടെ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഇനി ഈ പിക്ചറിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പാർട്സുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വയർ കോഡുകൾ വയറിൻ്റെ കളർ കോഡുകൾ കുറേ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം കാരണം ആ ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഓരോന്നിനും വരുന്ന ആ കളർ കോഡ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് സിമ്പിളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ വയർ കോഡൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇതാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് വണ്ടികൾ വാഹനങ്ങൾ ഒന്ന് മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും ഒന്ന് മാറ്റിസും നമ്മുടെ ഐ ടി സിയിലെ രണ്ട് വണ്ടികളും ആദ്യം തന്നെ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാണോ എഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ബെൽറ്റ് വഴി ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഓക്കെ പഴയ വാഹനങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റർ അല്ല ഡൈനാമോ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ വാഹനങ്ങളിൽ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഈ അസംബ്ലിയാണ് വരുന്നത് എഞ്ചിനിൽ നിന്നാണ് പവർ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പവർ ഇതിന് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ട് ഈ വയർ വഴി നേരെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നേരെ ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് വന്ന് ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബാറ്ററിയാണ് സാധാരണ ചാർജ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പിടി കിട്ടിയോ ഓൾട്ടർനേറ്റർ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അത് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും പിന്നെ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് വഴി ഉണ്ട് ഒരു ഫ്യൂസ് ക്യാരിയറാണിത് ഉണ്ട് കുറേ ഫ്യൂസുകളുണ്ട് നാൽപ്പതാം സെൻറ്റ് ഉണ്ട് പത്താം സെൻറ്റ് ഉണ്ട് മുപ്പതാം സെൻറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ റിലേകളുണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് ഓണിൻ്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കട്ട് ഔട്ട് റിലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂസ് ബോക്സ് എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ മാറ്റിസിൻ്റെ ആണ് ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നത് ചില വാഹനങ്ങളിൽ ഓർണ്ണുണ്ടാകും ചില വാഹനങ്ങളിൽ പുറമെ ഓർണ്ണുണ്ടാകും ചെറുതോർണം അകത്തുണ്ടാകും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ആക്സസറികൾ ആക്സസറികളിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളുണ്ട് റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്തൊരു ലൈറ്റ് ഇത്രയും ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പുറമേ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോം ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അതിൽ ഗേജുകളൊക്കെ തെളിയുന്ന ചെറിയൊരു ആംബിയർ കാണിക്കുന്ന ചെറിയ ലൈറ്റുകളോടുകൂടി എന്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ
പിന്നെ ബ്ലാക്കിൽ ബ്ലൂ കളറും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ കളർ കോഡുകളാണ് ഈ കളർ കോഡുകളാണ് ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ പുതിയ വാഹനങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് റിവേഴ്സിൽ വൈപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യാനും മിറർ വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മറ്റേ ആക്സസറീസ് ഉണ്ട് ആക്സസറി ആക്സസറീസിലാണ് എ സി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അസംബ്ലി ഒരു അസംബ്ലി ഉണ്ടോ ഈ അസംബ്ലിയുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുക അതുകൊണ്ടോ സോറി ആണ് ഇരിക്കുന്നത് മാറ്റിസിൻ്റെ അത് നോക്കി വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മാറ്റിതിരം ഉണ്ട് നേരെ ഇപ്പുറ സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയാണ് നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പുറ സൈഡിൽ വരുന്ന ലൈറ്റുകളും ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാം ഏതൊക്കെയാണ് അതുണ്ടോ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഓഫ് ഓണ് പാർക്കിങ് പാർക്കിങ് ഓണൊക്കെ ഡിമ്മ ബ്രൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ പിന്നെ ഇതുണ്ടോ ബ്രൈറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി മാറ്റിസ് ഒരു എം ബി എഫ് എഞ്ചിനാണെന്ന് അറിയാലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സെൻസറുകളുണ്ട് അല്ലേ ആ സെൻസറുകൾക്കൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ഇലക്ട്രിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതും എന്താണ് ഈ ഫ്യൂസ് കാരിയറിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് മുഖേനയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചില സെൻസറുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്യൂസ് കാരിയർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂസുകൾ ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്യൂസ് കാരിയർ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അല്ലേ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷനൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് കാരിയർ നോക്കും ഫ്യൂസ് കാരിയറിലല്ല ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബാക്കി സിസ്റ്റം വയറിങ്ങിലേക്ക് നോക്കും പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബൾബാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഫ്യൂസൊക്കെ പിന്നീട് നോക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആദ്യം ഓരോ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ബാറ്ററി മുതൽ അങ്ങനെ ബാക്കോട്ടാണ് ഓരോ വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഇനി ഇത് മാരുതി എണ്ണൂറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ കോയിലേക്ക് കറണ്ട് വരുന്നത് പവർ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള ബസ് പവർ പ്ലഗിലേക്കുള്ള പവർ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ബാറ്ററിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിന് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുക കാരണം എന്താണ് മാക്സിമം പവർ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊരു വയറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി കേബിൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കൂടുതൽ പവർ മാക്സിമം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് പുറത്തേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ